江湖传说，有一战神排行榜，东巡、西狂、南沙、北尊四大战神。霸占榜单前四位。三年前，一神秘人物崛起，连坐四大战神，荣登榜首。此人无门无派，自古为王，因被人有苍龙，又称苍龙战神。我不想杀无用之人，让开！我也不想挡宋子之鬼，请吧。皇师宣妃，江湖传说四大战神已死，没想到在这儿苟且偷生。说苍龙在哪儿？说出来还能留你们一命。就凭你，就凭你。啊啊啊啊说，苍龙在哪儿？只要灭了他，这个皇冠就唯我独尊。苍龙啊，神功盖世，你也配和他招手？我说，你就死了一。我想追清风明月，不曾想偶赏金国之姿，真乃当福一大白。
全都拍炸了。这里是一千万，我曾大少今天主动来提婚，慕容雪，你这个一周第一美女，跟我是郎才女貌，还不答应？容雪，曾少诚意十足，你还等什么？我是不会再给他的。你是不是还想着你未婚夫江年风雨？我是不会再给他的。你是不是还想着你未婚夫江年风雨？当年要是你救他，我堂堂慕容家怎么会被秦家打，落到现如今这么田地？你爸又怎么机遇成疾？不行，谁不知道江年风欢颜无度？糟蹋孩子多少姑娘？你们这样做不是把雪儿往火坑里推吗？火坑，伯母，虽说你年纪不小了，保养的不错呀，这皮肤，这身段，我伯父走了这么多年了，保养的好。拿开你的脏手！你要不嫌弃，就让你回我家，我的床单，你可自然就没房了。好香啊！都说战场亲兄弟，我们来个床上淋浴花，怎么样？放开！朱敏凤，你无耻！不识抬举。您都听说过苍龙大吗？当然。三年前，苍龙横空出世，血洗战神榜，独占鳌头。传闻，就连国主也要进他三分，册封他为异星王，授他滔天权势，组建龙族。只是世人只闻苍龙圣名，却没有人见过他老人，不知他老人家现在怎么样？曾少，怎么突然说起此事？苍龙大人要献赤了！啊，十日后。龙阁要在我们益州举办苍龙大礼，迎接苍龙大礼的诞生。这到时候只要慕容雪肯嫁给你，啊，这块苍龙力就当礼物送给你。这苍龙力，苍龙力，苍龙力。有了这苍龙力，就可以参加苍龙大。有了他不但是身份的下场，还可以得到苍龙大人的庇护啊！多谢尊上大恩，慕容家无以言谢，这个婚事就这么定了。你就多谢二叔成全啊！<笑>风哥哥，当年你说让我等你，你到底在哪儿啊？老爸，你们这是？当年秦家夺我江家之宝龙敖，杀我父，致我重伤，是慕容雪入血救我，所以如今我能通过血脉感应到他有难，你们说我应该怎么做？报仇！报仇！北京。我要回益州，雪儿，等我。依我看，还是乖乖答应吧，免得你爸尸骨无存呐、啊。我是苦口婆心，他们就是不听啊！
吧？王雪，本少给你最后一次机会，现在跪下来求我去吧。你想得美！我数三个数，是你最后的机会。三、二、一。真要拼命扒他分，怎么办？给老子扒！曾少，我跪，我跪，我求求你，求求你放过我母女，我求你了，我求求你！啊，你起来，你干什么你？老乡啊，伯母，不如现在跟我回去，哎，累着呢。你给畜生！你起来。去我家，<笑>在这儿也行啊！在你老公床前搞，哎，搞干刺激啊！啊！啊！敢咬我，我只好逮。给脸不要脸！妈，妈，妈，你醒醒吧！妈，妈，你醒醒吧！给老子发！我看他到底敢不敢拦。他不但没死，还修成了武者。你就是江家人，慕容雪的未婚夫。你就是江家人，慕容雪的未婚夫。知道是我，还不认罪？<笑>你逃亡逃傻了吧？你只不过就是一个被灭了门的丧家之犬。赶快过来给爷磕几个响头，别逼老子现在埋了你。一群地境武者，还不如一些阿猫阿狗。何以扬言？那就现在杀了你，让你跟你的张家人团聚，动手！天境上城武者，你是天境上城武者又能怎样？秦家秦长生是我的义父，你动我试试！秦家，我这次回来就是找秦家复仇的。苍龙战神和苍龙神令，没苍龙神令，不仅可以参加苍龙大会，还受到苍龙大人的庇佑。你敢动，就是对苍龙大人不敬。没错，以令天下战苍生
，人龙将士，万物平。苍龙令，你这块破铁牌，就是个冒牌货。苍龙令，就是，就是把苍龙大人没放在眼里。姓张的，你死定了！你个骚马心呐、啊！不，重振慕容家的机会被你踩没了。周雪，你就是慕容家的罪人。孟哥哥，你怎么这么冲动啊？毁了苍龙令，就是惹了大祸啊！相信我，这块令牌真的是假的。口出狂言，苍龙大人亲自赏赐给我的，怎么会有假？雪儿，他就是个灾星，你跟他断绝关系啊！好，既然你们都不信，那我就拿出真的苍龙令给你们。十分钟之内，把苍龙令送过来。相信我，他就是花言巧语的骗子。相信他，江明，你今日犯下了武林大罪，跟雪儿没有一点关系，你别连累他。哥哥，还是走吧。他走不了，我已经通缉了龙国的高手，江明超，你就等着受死吧。嗯、这位是，这位便是东爵手下的第一高手。东爵战成死，他便没有我所为。江年峰，现在跪下来求我，我还能给你留个全尸。以前的江年峰或许是苟且偷生，但现在绝不是尔等小辈能凌辱的。老黄的可惜，既然你要找死，那我便吃了你。东爵大，原来你还没死，属下参见东爵大。下去。参见东爵大人！参见东爵大人！江先生，参龙令先。江先生，参龙令先。这苍龙令不是应该镶金戴银吗？这木质的太平平无奇了。这是神域的雪龙木。由苍龙大人亲手雕刻，这世间只有四只，你们这群蝼蚁竟敢质疑苍龙令！东爵大人如此尊敬宗林凡，宗林凡到底是何人？严峰啊！哎呀，我就知道那绝对不是泛泛之辈呀、啊！杰夫，你果然不一般啊！你是怎么认识？我当年被仇人追杀，身负重伤，是江先生救了我。江林峰，今日有东爵大人为你撑腰，我们的账改日再算。今日就要算，断他一臂，以示惩戒。杀！告诉你义父秦长生。他没有江家之耻，他日我要他秦家满门偿还。滚！哎呀，慕容家有了苍龙令，重回巅峰，指日可待。别动！哎呀，我还离开你啊！哎，雪儿，这只令牌。只属于你，交掉吧，好吗？江云广，你这苍龙命，你就想把所有恩怨一笔勾销吗？妈，别为难风哥哥。闭嘴！如此轻易便原谅了他，你怎么对得起你九泉之下的爸爸？江连峰，我正式告诉你，你这门亲事，我不答应。伯母，我与雪儿定亲之事，整个益州城皆知。我父慕容之一去，当年至此
，血无对证，算不得数。我江家确实愧对于慕容家，所见之情，年封叮当百倍偿还。雪儿，我江年封今日在此立誓，山河无恙，初心未改，从今以后，我定许你一生无忧。严峰，严峰留步，留步！你你你,你们订婚的事情，我是清清楚楚。我，你的回归实属我们慕容家之心呐、啊！跟我回去，我给你写封喜帖。你让我们秦家的脸往哪儿放？他进来救过东决战神，哈哈哈哈这也算是祖上积了德。哈哈哈哈大爹，依我看，这条狗必须尽快解决。是的。你竟敢穿绣裤来秦家！他就是张云峰，丧家之犬，还亲自送上门来。来人，别喊了，你的手下都已经躺在地上。世界宝物啊！他现在在我秦家上，已经死了，这不行。干爹，今日不杀你，是因为我父母的忌日还没到。杀这个，把我还给他，然后披麻戴孝，去我父母的坟前认错。你有这个本事吗？站住！告辞，便知。干爹，他是不是疯了？竟然如此嚣张跋扈！他只不过就是东决战神给他撑腰吧。北车，我要去趟盟主，这件事。我要亲自禀告阁主。是。陛下，王师宣妃求见，说要与您禀报。回见。说吧，找我何事？阁主，江家与你江年峰归来，不知为何，他成了天境武者。天境武者。有意思，并且还说我们的苍龙命是假的，并让东决战神送来了一枚血龙不可制的苍龙命。真正的苍龙命，的确是血龙不可制。听说此命甚是，记得告诉所有人。啊？难道？难道江年峰是真正的苍龙？四大战神已被苍龙尽数诛杀，如今东决现实，你说是真是假呀？<笑>我就说，一条丧家之犬，命门的啊！当时我就觉得苍龙命一定有蹊跷。搞了半天，东决战士竟然是他请来的演员，真是狗胆包天！阁主，我先杀了江年峰，以除后患。丧家之犬，不足为惧。慢慢玩弄他。你们的当务之急是把苍龙大会举办好。是是。阁主，我
我儿可还好吗？仙人，已经快过了三界了。武者三界。地天玄，我儿快突破玄境了，多谢阁主，那我们就退下。等等，阁主，多谢阁主大恩。阁主，属下一直不太明白，您为什么要假扮苍龙举办苍龙大会呢？自从我参透龙傲之秘，武者界决胜苍龙是我的对手，我的目的是引出真苍龙而杀之，从而统一武者界。到时候，我就是排行榜唯一的神王，武者界将唯我独尊。之令吗？不敢。但是我这条胳膊断了，这个仇我必须要报。你想报仇吗？只要知风不允许，只要年丰可供你年年祭祀。赵师傅，只要不杀了他，他以春季，那不是你哥。春季。之威，三日后凌霄山可否一战？你不是我的对手，没有资格让我再出手。雪儿
。雪儿，雪儿，又是你这个败类！你把雪儿怎么了？雪儿，我，雪儿，她被曾宁峰所陷害，中了七毒。七毒。那在这儿干嘛？赶紧送医院啊！走，逍遥散，两刻之内必毒发身亡，送医院来不及的。你懂解毒？你懂解毒？地下世界万毒之都，我是地下皇，你猜我懂什么？那我求求你，求求你救救我女儿，求求你，答应我，和我一战。你若是不答应，就等着他香消玉殒吧。好，我答应你。来，雪儿，雪儿，雪儿，雪儿，雪儿，你怎么了？你没像妈妈。雪儿，雪儿。你被曾宁峰所毒，刚刚昏迷。是你救了我，哪是他呀？跟他有什么关系？是这位姑娘救的。石小飞，对现在有人情。记住我们的约定。江宁峰，为什么你一回来，我们家就出这么多事儿？对不起，妈妈，是我没有照顾好雪儿。求你，你真要在乎雪儿，你就放过她，别缠着她了。妈，如果不是风哥来救我，我怕我现在早就遭了曾宁峰的毒手了。江宁峰，要是雪儿有什么三长两短，我会放过你。木木哥，我妈同意我们在一起了。在一周合资成立的伟安集团董事长是你，请您收下。他妈的，这是谁干的啊？已经查过了，没有。狗胆包天，竟然敢动我秦家的人！快点，慕容家肯定与这件事情脱不开干系。慕容家，他竟然有这胆量！但是林峰是天津高手的保护。他们有这个本事吗？慕容家之前没有，但那个江年芬回来之后，几乎每一次都画像。你不觉得奇迹？苍龙大会即将召开，慕容家是想一条鱼搅浑一锅腥啊！他们说阁主发怒，你我吃不了兜着走。我现在就给秦家解冤之忧，必要时。杀了江连峰！你说什么？你当上了伟人集团市场部的主管，就是那个刚成立不久的大财团，这世上唯一能够和龙格叫板的伟人集团。哎呀，真是苍天有眼呐、啊！我们既然已经错过了苍龙大会，那么这次我们一定要抱紧伟人集团的大腿。我的好女儿啊，真没想到，这关键时刻、啊、是你救了我们慕容家呀！<笑>什么事儿、啊、这么开心？你妹妹当上了伟恩集团的市场部主管，好厉害！姐姐，你不感到羞愧吗？我在为家族排忧解难，而你却只会为家族增加累赘。<笑>伟恩集团市场部主管，职位很大吗？伟恩集团是你这种骗子能了解到的吗？好热，丁少来了。丁少，他就是丁大少。丁少跟曾少都是秦家的一子，丁家实力呢更在曾家之上，不知道今天他来干什么？哦，我知道了。
。丁少肯定是为了稳恩集团合作的事情，所以来找我的吧。我今日来，是让你们偿命的。偿命？偿谁的命？曾少的命。曾曾少死了，这怎么可能？他要凌辱雪儿，死有余辜。张年峰，这个时候你胡说什么啊？我没有胡说，是我亲手送他们走的。真的，千真万确。张年峰，你是不是疯了？你给我闭嘴！你在这里胡说八道，连累了我蒙古荣家。好，很好。我今天又拿你慕容家开刀，给曾少陪葬。听少奚路，哎，这个张年峰和我们半点关系都没有啊！谁都知道，他就是你慕容家的一条狗。狗咬了人，主人就得挨打。把他们全部带走！哎，你干嘛？你敢？我现在可是文集团的市场部主管。美容集团。也罢，我今天不为难你们慕容。新家们，你立刻自断双臂，跟我回去，不然。别怪我下手无情，方大哥。既然你如此咄咄逼人，就别怪我不客气了。就凭你不，给丁家一点教训，给丁家一点教训。给我，就凭你一个丧家之犬，想给我丁家教训？<笑>我看你是脑子傻掉了吧？慕容雪，你看着吧。还是满嘴空话，我真的是，这这这这次连老天爷都帮不了你，你们家家主啊！花，不买啊！哎呦，我家被你害惨了！啊，你打我干嘛？你子，打就是你！你家吧，咱家的股票都快跌停了。什么？丁家出事了？这这是巧合吧？爸，这到底怎么回事啊？是曾碧峰，哎，通敌卖国，他们家族已经被出名了。这一定是你跟他称兄道弟的，丁家才受影响，遭此劫难。你们最好都给我规矩一点，不然他曾凌峰就是你们丁家的前车之鉴。我告诉你。背后可是秦家，秦家的靠山，能比我更清楚吗？这么大，知道就好。等这事儿过了，我会亲自问候你们穆公家。走，哎，风哥哥，真的是你打压的丁家吗？是他个屁！你没有听丁家教主说吗？是尊上。江年波，你看看你干的好事，现在你多大的？还把秦家也得罪了。我原本想帮你们，但是你们一直不相信我，才导致了今天的局面。你谎话连篇，谁能信你？爸，要怪就怪慕容雪他们母女。如果他们当时从了曾少，就不会有今日之事。我建议把他们逐出家族。慕容雪，我们可是一家人啊！敢出去，还不够。我慕容远要和你们几个在一起彻底划清界限。你这样做，你对得起你哥吗？我哥就是被你们害死的。滚！世事变化，盛衰无常。慕容远，我劝你不要好心。雪儿，这个家如此的薄情寡义，你也不必太委屈。你放心，我一定会为你开一家公司，也会给你买一个最好的豪宅，相信我，好吗？江宁峰，豪宅公司，说这些话你自己信吗？伯母，您现在就可以跟我走。雪儿，维恩集团那个项目进展到哪一步？一直在接触。必须拿下，只有这样，我们丁家才有可能翻身。嗯，在苍龙大会上
龙哥才肯看中丁家。我这就去用走。少，你突然要送我别墅，看我说从诺金啊！穆日小姐哪儿话？这不是希望您能帮我促成我们北门金门合作？少皇遗嘱，我记得这里好像有一处龙王吧？龙王？别说是我，就连秦家都遥不可及。穆日小姐，你先进去看看。方公公，这可是一周第一行宅区啊，我们真的买得起吗？走吧。这不是丁大少吗？您的大驾光临啊，令我们上皇云柱蓬荜生辉呀、啊！过来选一套别墅。您的身份别说一套了，十套都行得起。这边请。是啊，当然认识，家败人亡的群体，也能来这种地方？你什么态度？你喊什么呀？没看见我在接待尊贵的客人吗？来这里的哪位不是尊贵的客人？哼，那也要看是谁。这里可是上皇云柱，不是什么人都能买到。你要是没钱呀，就赶紧走，别在这丢人现眼。没错，上皇云柱可不是阿猫阿狗随随便便买的。姐姐，我们怎么这么有缘分呀？在这儿我都能碰到你啊！你是不是被逐出家族了？来这应聘保洁员呢？我们来这儿，是来拿已经买好的房子。我们来这儿，是来拿已经买好的房子的。什么？你的房子？就凭你？江连峰，那你倒是说说，拎哪套房是你的呀？楼王，十方庭院。<笑>这个这个是我今天听过最好笑的笑话。金家，你说你买下楼房，你怕是连别墅的厕所都没见过吧？<笑>就是的，十方庭院可是我们上皇云柱的中心之位，多少人出资好几亿都没能拿下。你，大元不才，慕容雪，你和这种说话不着边际的男人在一起，不感觉到害臊吗？风哥哥，你怎么又乱说话？丢人现眼，早知道不来。而且据我所知，楼王早在开牌之前就被神秘人买下了。这样吧，我就买下楼王旁边那栋别墅，等神秘人来了，我也好见识一下风景。我这就安排你们看房。好吧。你们怎么也跟着过来了？无法，让他们开开眼界。连桂花园都这么好，可见不明白。买下楼房的人到底是谁？好像是舞者界的人。舞者界的人。到征氏江南风，难道征氏江南风？丁少，你想什么呢？江南风一介莽夫，穷的要死，哪有钱买楼王？也是，不知这买下楼王的人究竟是谁？具体是谁，我还真不知道。但是楼王里面的装饰极其奢华，而且是我们老总亲自带人去的，可见买下楼王的人的身份有多么的尊贵。珍贵，那我可以在楼王面前拍两张照片吗
？按规定吃不行的。哎呀，就拍完照嘛。那看在丁少的面子上，您拍吧。太好了。房子吧，要不要拍个照发朋友圈呀？哦，我差点忘了，你没有这个权利。<笑>我们不是没有这个权利，而是不喜欢站在门口拍照。是我永远不是泰山，请您原谅。十方庭院的钥匙，这不可能，这绝对不可能。是的，这不应该呀。我说过，我这次过来是来拿房子。不，你小偷，你是小偷。小偷？当然是小偷。要不小偷的话，他怎么可能会有龙王的钥匙？就他今天要当上这个身份，怎么可能买得起龙王？原来你还是个偷鸡摸狗之辈呀，风哥哥。不是，不用你，怎么进去？站住！敢骗我？怎么回事？刘总，他怎么来了？刘经理，您来的刚好。这个人他偷了龙王的钥匙，假冒主人。保安，把他抓起来。蠢货，你有没有脑子想一想？能买龙王者？连武界王者，师傅你，你逮着老虎是干嘛？听说龙王病人家里不是不是演员啊？您是啊，我是上海电珠的，您叫我小刘就可以。小刘，你们这儿的待客之道是真的有的。我拿着自己家钥匙，差点连自己家门都进不去。这么封闭的客人。是我，也不是泰山，是我瞎了眼，对不起。还有一件事，他想要在我家附近买别墅。我这个人生平呢，最讨厌看到垃圾，您说怎么办？我把他们全拉到黑名单，还你眼前清净。站着干什么？跟他们关系不带。像您封那个家破人亡的废物，怎么可能是龙王的主人？丽丽，你知不知道那个神秘人姓什么？是不是姓江？不是，我虽然记不清姓什么，但肯定不姓江。这其中必有蹊跷。哦，我知道了，肯定是我们选那个贱人跟刘经理有地方，所以刘经理不演戏给我们看。啊，这次一定要让他们好看。林、嗯、峰、啊，这房子真是你的？是我一个朋友。让我过来住上一段时间。原来是让你们来看房子的。我就说嘛，以你现在的能力，怎么可能买得起楼啊？伯母，如果您不嫌弃的话，就先暂且住上一段时间吧。我看还是算了吧，别人的房子我们住不惯。嗯，那我们现在暂时也没有别的地方可以去，比如现在这个住下。行吧。暂时住下。小二，我出去办点事儿。坐下。三日之约，你是把这件事儿给忘了吧？你要是不来，我还真忘了。要不咱们别打了。不行，我若是连你都胜不了，该如何去挑战苍龙大人？行，来打吧，接招吧。就这话，哎，嗯嗯嗯，好，嗯
。好，我马上回来，拜拜。不好意思，我老婆叫我回家做饭。你放屁！我真不想伤害你。你这是在亵渎我。放文件。我早该想到。宋宁剑在你身上。天不生我师宣妃，剑道万古如长夜。这次我会拿出全部实力。行行行行行，你厉害，我认输。你认输？啊、嗯！人人都说凤鸣龙吟齐现世，是神佛难挡，我害怕。告辞。回来真好，这是我们店最好的。秦哥，这裙子真好看，我好喜欢呀。宝贝儿，喜欢的话那就买。服务员，我们包起来。你好，这件衣服是我们先看着的，你喜欢的话可以选另外一件。不好意思，这件衣服是今年我们店的爆款，只剩下最后一件了。秦哥，别就是喜欢嘛。这件衣服多少钱？我们现在要了，刷卡。好的，先生，我现在立刻为你买吧。谢谢秦哥，你们看什么？买得起吗？等一下，小二，这件衣服三万七。是的，先生。有些人啊，没钱就家里一般做的，别打肿脸充胖子了。兄弟，别在这丢人现眼，赶紧滚吧！你好，是我们先来的，有吗？金哥，我出事了！我出事了！看什么看？还不赶紧给我包起来！不好意思了，先生。我出五万。嗯。你居然还敢跟我抬价！我出七万，不管你出多少钱，我始终比你多一点。这件衣服非我莫属。你有那么多钱吗？我看你这身打扮，连一千块钱都拿不出来吧？哟，原来是个穷光蛋呢、啊！啊，那就别在这丢人现眼了。你以为在这儿是你们家的破烂市场吗？真的是笑什么呢？照样试试。哼，订卡里有多少钱都不知道，你还买什么衣服呀？可别刷出个三块五块的，真是丢人现眼。先生，这，这里，这里面没钱是吧？小子，你也太能装了吧！出来要饭，你也不看看这是什么地方？金哥，这种穷鬼啊，应该有皮鞋都不配，别打理他。这这不是没钱，是您太多了，我都数不过来了。你说什么？啊！自尊卡？这这是西孔大人的自尊卡？这？亲哥，你们说什么呀？给我闭嘴！问先生，西狂大人失踪已久，传问他老人家已经去世了，但是老人和他是什么关系？西狂没死，而我是他的主人。老大，我这里有金卡一张，里面有存款百亿，用于出行之便。你是西狂大人的主人？你的，我这是招惹了谁了？我，大人，属下知错。属下有什么冒犯的地方，还请大人责罚。金哥，你快点跪下干啥？知道这张卡里面有多少钱吗？上百亿！你说是刚才那件衣服，这就是整个商场。买个下。你曾经是西狂的手下吗？是的，大人，属下经营着一家基金公司。大人，这是我的名片。金亮，属下在，大人有什么吩咐，属下鞍前马后，在所不辞。属下在，大人有什么吩咐，属下鞍前马后，在所不辞。我知道了。
赶紧去，把大人刚才那件衣服给包起来。他们去买别的衣服了，咱走吧。你敢偷袭我？是我叫他错的，没想到你这么会突破了玄机。五至玄境，可封战神，谢不。苍龙大会召开在即，一周却被闹得满城风雨。是不是你那年老体弱的父亲？连狗都不知道怎么当。阁主息怒，我这次回去，定为你扫黑。希望你不要让我失望。今天啊，给大家介绍一位大人物。那这位大人物哈，我也是刚刚才联系上他啊。如果说能得到这位大人物的青睐，前途无量。你说的是咱们同学？哦，当然。哎，你们可以猜猜他是谁？同学好。班长，你说的大人物不会就是他吧？易州城谁不知道慕容家现在已经是强弩之末，怎么可能是他？这位是。这是我被封的姑姑江年峰。江年峰，我是慕容雪。你被江家害得那么惨，竟然还和他有关系，真不知道你是怎么想的。哟，咱们的大人物来了，快快快骑上，往里坐，快快快快快快快，骑上。他就是骑上，上学的时候住过，不知道怎么突然消失了，今天才回来。没事，咱们坐吧。哈哈哈，行，啊，这个啊，你们可能还不知道，秦少刚刚从龙阁避光归来。龙阁？龙阁？龙阁？连龙阁都不知道？龙阁乃是苍龙战神的府邸。这位是，嗨，还是那个慕容雪的背后父亲，江年峰。你就是，否则我将来如我父亲这个账，我还没给你算。今天到这里，这是自取其辱。你是秦长生的儿子，我现在不仅是秦家大少，我还是苍龙战神的徒弟。哎，秦少居然是战神的徒弟。那班长说他是个大人物。现在杀你，易如反掌。我想慢慢折磨。我想让你知道，惹我气的是什么意思？我怎么没有听说苍龙战神有你这么好的儿子？苍龙大会上，我师父自然会昭告天下。慕容雪。这难得聚会，饭也没吃，酒也没喝，急什么？今天我送你上酒。嚯，这就是汉地茅台，传说中九州的王者呀！这就是当年只生产了十瓶，就获奖无数的汉地茅台。不错，就是这瓶酒。据说前段时间有一瓶酒嗨到了几千万的天价，哎，就是这瓶吧？一千万那瓶是白酒之尊，八三年的赖，我这瓶位居第二。啊？八百万？八百万？八百万？先生，您能用八百万这么贵重的酒来款待同学们，我们可真是受宠若惊啊！啊，<笑>小雪在这里。我总会带的，班长，哎，给同学们倒酒。哎，好好好。至于外人，这种垃圾堆里边偶然才转的废物，光是闻到这个味道，都是他的福气。秦少说的极是
，有的人连给秦少宁提鞋都不配，更别说要喝这么贵重的酒了。慕容雪，当年我追求你，你不答应。现在我要钱有钱，要势有势，啊，跟这个废物比，我们简直是天作之合，郎才女。拿瓶破酒。有点不入流的本事，就敢追求雪儿，我真佩服你的勇气呀、啊！破酒，<笑>你怎么敢口出狂言呢、啊？哪来的自信？难道你能拿出来？秦少，你真是会说笑，就他这个穷样，恐怕是买得起一瓶二锅头吧。<笑><笑>各位，我们老板知道有贵客在此用餐，特意派我过来给贵客送酒。这次老板在拍卖会上以一千万价格拍下了九中之尊巴山赖毛，你这么贵吗？这是天价呀！我这谁买得起？老板还说了，物资方便，所谓精准，希望各位吃会开心。这。就是那传说中的九中之尊，一千万啊！八三毛牌，什么概念了？我得发个通知。这也太贵重了吧！你们老板是谁？不便透露。看来是知道我来这吃饭，怕打扰我，特意备了一瓶好酒。真是太可惜了。秦少，呼风唤雨，再次佩服。秦少，你这么厉害，以后别忘了我们这些老同学呀。姓江的。照照镜子，看看自己，你怎么跟我比？不好意思，打断一下，你是姓秦是吧？我们这瓶酒送的贵客不是你，我们这瓶酒送的贵客是这位江先生。贵了？怎么可能？不可能？怎么可能是送给他的呢？我们老板还希望江先生别嫌弃。如果你不喜欢的话，你可以随便处理。这酒送给他的。如果在座的各位没有其他人姓江的话，那就是这位先生。告诉你们老板，就说酒我收下了。江先生，需不需要帮你打开？不必，他们根本就不配合。这个酒真是送你的，朋友送我的，不算什么。我知道了，对方肯定是送错人。像你这种底层人，怎么能攀得上大人啊？哼、嗯，没错，真不要脸。穷鬼就是穷鬼，跟咱们秦少比，他可差远了。你们，陆大哥，我们还是走吧。别着急走啊，慕容雪。我听说你为朱叔家族，要么我送你一个亿，开家公司去吧。金总，酒他已经收下了。真的是太好了。不过，他们好像对江先生都有些敌意，总是对他出言不逊。我倒要过去看看，是谁敢对江先生不敬。哦，秦少，你可真是一片痴情啊，连公司都说了算。慕容雪，这可是你跻身上流社会千载难逢的好机会，你赶紧答应秦少吧。就是慕容雪，这可是真金白银的公司，可不是那一瓶破酒就能比的。你可别不识抬举。雪儿，不用你担闷，我会送你一家新的公司。<笑>江巅峰，你，金金金金，金总，江先生，金总，您怎么来了？我是过来看我朋友的，就他，也配是您金总吗？江先生曾经救过我的命，不对他朋友吗？
金亮，是这样，我呢想给我老婆开一家公司，给你个机会，投个资吧。嘉年华，你行个屁！你以为投资跟买卖菜似的？说走就走。闭嘴！江先生能开口，那是我的荣幸。吴荣小姐，我这就回去给您安排投资五个亿，给您注册公司。五个亿？不不不，这怎么能行呢？小姐，您就不要再推脱了。雪儿，你看金总这么诚心，你答应他吧。谢谢你。我说过，不会给我老婆开一家新公司。嘉宁，你仗着救过金总，有什么可得意啊？我告诉你，不管你干过什么。给我住口！金总，你这是什么意思？江先生曾经救过我的命，趁我的眼里就是我最重要的人。你侮辱他，那就等于是在侮辱我。你们秦家是有实力，不过在基金这个行业，我们信德还是有能力跟你掰掰手腕的。终止合作吧，就算是你侮辱我朋友的代价。金良，你疯了！要,要付出多少代价？<笑>钱嘛，小事情。我这样子做，就是要让你记住，不是什么人都是你能够侮辱的。金莲好，我告诉你个未来，你不会想跟你的雪儿结亲。什么？在这大金主控制下，你还想谋害我不成？你可得好好想想。这个结果，你能不能承担得起？雪儿，你这些同学，我正如你所说，都是一些贪高妄地之辈，不交也罢。江先生慢走。江先生的身份不是你们这帮孤魂之众，就能够随便得罪。我只为这，秦少，这不能放他们走啊！这时候他们就是我。一个空壳没有项目的公司，你好意思告诉我？妈，伯母，请您放心，项目我一定会为雪儿要。你别认为认识几个朋友就觉得自己无所不能，真想让我对你刮目相看，那就把伟恩集团的项目谈下来，这才叫真正有本事。妈，你在说什么？伟恩集团实力堪比龙格，那是我们遥不可及的。他们的项目怎么可能落到我们这种无理小卒的手里？雪儿，你可以试一试。你可真是自吹自大惯了，什么话都敢说。没试过怎么知道？好啊，那我就拭目以待，看你怎么把伟恩集团的项目拿下。老大，您找我。龙格是个什么地方？我也刚刚查到，龙格是那个假苍龙的组织基地。如今秦家是龙格的走狗，您家族秘密或许与他有关。龙格。难怪秦家拿不出龙袍，看来是假苍龙在幕后指使，让秦家抢走龙袍，而他自己渔翁得利，偷偷修炼了其中的秘籍。老大，属下这就去找那个冒牌货拿回龙袍。不必，苍龙大会之上，真假苍龙一见分晓。是。还有一件事情，我未婚妻。
刚刚成立的有一家新的公司，你去安排一下，把伟恩集团的项目给他。是，属下这就去安排。要不要说是？不用。真是冤家路窄，别告诉我，你们两个无名小卒也来跟伟人集团谈项目合作。那个满嘴谎话的骗子，跟一个被逐出家门的落魄女人，你们有什么资格来谈项目？你现在有自己的公司，我当然可以。成立公司了。怎么会被这种废物的说法团团转？你看看慕容琴，她不是一个家，她事业有成，你呢，却沉迷在这废物的花言巧语当中。别在这浪费时间，你就这么笃定？明白吗？我只是丁家大少爷，那你可真自信。Don't care， 打个赌，你敢吗？随时放开你。好，那是谁拿不到项目，谁就跪下来学狗叫。哎，我不想听你狗叫。你要是输了，给我点心，归属。李总，李总，我是丁氏集团丁万豪。这个入围卡，您收。谢谢。入围了，<笑>您是慕容雪小姐。你好，李总。入围卡，自己说。入围卡，自己说。我们入围了。是。谢谢。不客气。你肚子，我们入围了。你们这破公司也能入围？这才刚刚开始。雪儿，发布会要开始。你得意什么？就算你拿到入围卡，你也只是套而已。难怪你说他们是来骗钱的，原来有这么多人入围的。当然了，他们只是通关系，最后赢家也是你自己的事。我现在都在想，他跪下来学狗叫，待会儿变成什么样？嗯。<笑>先让我宣布，伟恩集团大汉铸业工程将由慕容雪的公司承接。不信，你作弊！你敢质疑？能起？慕容雪的公司刚刚成立，一没经验，二没阅历，凭什么他得到项目？丁家实力雄厚，阅历丰富，意思是没有给你，而给了他们。对。还好意思提，你跟慕容启两个狼狈为奸，贿赂我们的项目人员，暗箱操作，你以为我不知道？你拿我们伟恩集团当阿猫阿狗吗？这是你撒野的地方吗？慕容雪小姐。能力超群，我们伟恩集团跟他合作，肯定会
共创辉煌。丁万豪，既然你没有拿到韦恩集团的项目，那咱们两个之前的赌约还算不算数？那咱们两个之前的赌约还算不算数？还要录一下给我铁鞋，这大庭广众之下，你不会食言吧？你不要得寸进尺，万豪兄，我可是天津的。有干什么？李总，每个集团一块，你认识这狂徒胡来？这是你们的私事，我有话，咱们不能去。怨无数，到底舔不舔？东哥，我还是送你。有些苦就得把他当头了，他才知道不能乱咬人。快舔！不顾代天，丁少，李总，我求求你，我真的绕错了，我不能被集团出名的，求求你再给我一次机会好不好？我可以从头再来的，李总，求求你。集团的规矩你是知道的，小游戏就得拿出点态度。我知道了，我知道了，只要不要被公司出名，我可以逛好街、扫厕所，我都可以的。好啊，那就让他去公司门口跪着吧。没听见吗？去跪！明天的话，兴许你能留下，从保洁做起。好，去。不允许，先生，我们去那边签下合同。要不我跟李总去一下，聊什么？不用理他，这是他欺负的代价。我到现在都不敢相信，韦恩集团真的把项目给我们了，而且这么快就开工了。雪儿，这些都是你应得的。峰哥哥，谢谢你。停下来，别干了。丁万豪，你干什么？说话别这么粗。你看看这位是谁？商业署白署长。你们的工地不符合施工标准，现在立马封停。你们的工地不符合施工标准，现在立马封停。白署长，这怎么可能呢？我们的施工标准您是通过的呀。我现在说不行，有问题。行了，你把项目让给我，我给你两百万。你做梦！哼。你这是不把白署长放在眼里了？区区一个商业署的署长，竟然有如此大的权力颠倒是非！不怕告诉你，我们白家世代为朝堂重臣，我父亲更是万人敬仰的北尊战神。你说我有没有听见？听见了吗？赶紧交出项目，滚蛋！白万尊呐！他怎么生了你这么一个傻儿子？混账！家父的名讳，其实你可以随便叫的。白万尊，你的好儿子现在要赢掉我老婆的小姑娘，我看你是这辈子都不想出神域了，是吧？我看你是
，这辈子都不想出神域了，是吧？看你表现，赵家父失踪多年，你竟敢拿这件事情来开涮，你信不信我把你们公司都给封了？喂，爸，你还活着？啊，是是是，是是是，知知道知道了。我知道错了，就是给你的钱。白处长，你听这是干嘛？跪下！什么？跪下！要不我把你们爹家整死！白大夫，开封了，滚蛋！是武门山。跟上，这就是穆罗神。下车。上西天，你有这个本事吗？你们丁家也算是名门望族，竟然使出这种下三滥的手段。是，想我像我，让我当众出丑，我要的就是你死！明明是你在搞鬼！家破人亡的废物，被口放厥词，杀他！我早就告诉过你，是你自己不信。我是。你竟然有机会了，去给你们人当陪葬。苍龙，我们现实。苍龙，可能。你怎么在这儿？风哥哥，二叔让他来，说我们回家吧。回家？回谁家？当然是慕容家。雪儿，难道你忘了，咱们俩早就被当成家族的败类，被逐出家门了？我们可是一家人，开玩笑的事能当真？你别跟我说那些冠冕堂皇的话，慕容姐。别以为我不知道你心里在想什么。之前是我跟我爸爸说话严重了，嗯，请姐姐和伯母原谅我们吧。想请我们回去，可以啊，拿出诚意来，叫你爸爸慕容远亲自来接，我们就回来。江连峰，这是我们慕容家的家事，轮不到你个外人指手画脚吧？如果雪儿没有拿下伟业集团的项目，你还会来吗？如果雪儿没有拿下伟恩集团的项目，你还会来吗？伯母，你看他说什么疯话呢？我是真心想请你们回去的，回不回去还是看雪儿的意思。嗯、姐姐，你就跟我回家吧。想接我们回去，必须二叔亲自上门。否则，这个家我们不会也罢。别得寸进尺啊
，慕容家没了你们还不行啊？江银峰，爸，他们实在太过分了，我们才不要求他。慕容雪得到了项羽，只有回我慕容家，才能得我所用。只要是对我们有利，我亲自去一趟，也没什么。哎呀，我本来是想亲自来接你们，钱钱这孩子非得自己来，太不懂事，我已经骂他了。大嫂小雪，是我对不起你们，你们大人不计小人过，跟我回家吧。你当初咄咄逼人。现在三言两语就想让我回去，你把我当小孩？你当初咄咄逼人，现在三言两语就想让我回去，你把我当小孩子？你闭嘴！这是我们慕容家的家事。我觉得峰哥哥说的没错。小雪，你要我怎么做，二叔就怎么做，尊重。他们想得到尊重。哎呀，大嫂、小雪，是我对不起你们，我给你们道歉。舒远，来来来，哎呀，哎，好好好好好。峰哥哥，既然二叔都道歉了，那我们回去吧。哈哈哈！哎，好，好，好，小雪，既然我们是一家人，有什么话我就直说。现在呀，你得到了韦恩集团的项目，已经是生意远扬了。我记得大嫂的生日快到，我们就举办一场宴会。这一来呀，就庆祝大嫂的生日；二来，我们就宴请益州城所有的名流，让他们知道我们慕容家崛起在握。你们看如何？这一来呀，就庆祝大嫂的生日；二来，我们就宴请益州城所有的名流，让他们知道我们慕容家崛起在握。你们看如何？雪儿啊，我觉得行，慕容家崛起，也能慰藉你爸爸的在天之灵。好，我这就发帖宴请名流。<笑>阁主，丁万豪死了，又是跟江年峰有关。他死前确实和江年峰有所冲突。江凌峰，丁万豪，我就知道这两只狗只会乱叫，根本成不了看门的犬，死有余辜。阁主，需不需要我帮你清理垃圾？你们筹备好苍龙大会就行了，垃圾就清云处去。是，阁主。秦家主，我儿死得好惨呐、啊！你要给我做主啊！丁家主，丁少爷是我的义子，我也痛心疾首啊！是那个江连峰，一定是他下的毒手。爸，又是你。爸，又是你讲的。此人一日不除，时不得安呐、啊。爸，我都安排好了，接你一起出发。来人！哦，这是我手下四个。他们是暗云组织的暗云四卫，没错。南沙战神死后，他们便效忠于。我儿果然有本事，嗯，是杀了江宁峰，敢动我秦家城，碎尸万段。欢迎欢迎欢迎欢迎！里面请啊，里面请里面请，谢谢谢谢，里面请。慕容家族
慕容家能得到韦恩集团的青睐，真是可喜可贺呀！是呀，慕容家重回一流家族指日可待，恭喜恭喜！哎呀，托大家的福，感激不尽，感激不尽呐、啊！姐姐，你的风哥哥怎么还没来呀？他去取点东西，可能一会儿就来了。是吗？这么重要的场合他都不出现，我看他根本就不在乎你。胡说！秦上道，我没听错吧？秦家人都来了，这可真是锦上添花呀！秦少，他怎么来了？何事？秦少让我们来取你的命。我没记错的话，你们几个之前不是南沙的人吗？怎么现在成了他秦家的狗了？南沙大人失踪已久，整个暗影组织已经瓦解，我们跟随秦少入无果。你们的废话，等一下。说起来啊，咱们还有些香火情，你们回去吧，我不想杀你们。香火情，你也配？等等，敢问这枚戒指是从哪里来的？这是当年南沙那小子死气白赖的非要我收下。怎么，你认识？南山大人，现在何处？放心，没死。他还活着。得此戒指。可以号令整个暗影组织，暗影四位，好了，请来说话。夫人，我们现在就回去刺杀秦明，替你扫清大案。不必，秦家的事情我自会处理。你们几个先到屋，静待南沙回来。是。秦少大驾光临，慕容家真是蓬荜生辉呀！不必客气，我今天来是两件事。第一，自然是向伯母祝寿，祝伯母年年有今日，岁岁有今朝。上寿礼，价值一个亿的富山卡。啊？秦少，能让老夫看一看这张画吗？古玩协会理会长都发话了，我怎么能不给面子呢？哎，大爷，福山居，心有福山独，福山独乃八宝之一。秦少，能把如此贵重的物品转赠他人，老夫佩服。哎呦，是啊，秦少送的礼物真是让大开眼界呀、啊！能够拿出如此贵重的物品赠与他人，放眼整个益州，也就当属秦少。呀，慕容家何德何能能，能够让秦少如此破费，被真是感激不尽呐、啊！还有第二件事，我今天正式向慕容雪提亲。提亲。正式向慕容雪提亲。提亲？没错，只要小雪她肯答应我，这些不过是酒容一毛。我想你们应该还不知道吧？我的另一个身份，苍龙大人的徒弟。什么？秦少居然是苍龙大人的徒弟？嫂子，这件事情就不用商量了吧？我以慕容家主之路答应，怎么回事？我不同意，糊涂！慕容雪，你怕是疯了吧？以为拿下韦恩集团，倒反天罡，真情加别，不值一提。慕容家真是不知道自己几斤几两吗？这就是韦家长，让人耻笑。哦、oh, ，我知道了，你还想着江年峰那个混蛋吧？他到底给你下了什么迷魂汤啊？荣华富贵你不享受，偏偏跟那个家破人亡的败子在一起。
我不许你这么说，风哥哥。今天我们慕容家大喜日子，他人不见人，礼不见礼，你还一口一个风哥哥，真的是鬼迷心窍。小雪，你不用想了，你这辈子都见不到小雪。你这辈子都见不到小雪。你你对风哥哥做了什么？没什么。不过是让他，不过让我如何呀？风哥哥，没事吧？我能有什么事儿？不过就是背了一个礼物，少管了一会儿。你怎么还没死？不好意思，让你失望了。青云，你是来向雪儿提亲的，我真佩服你的勇气呀。姓江的，你不过就是。认识几个大人物，很了不起，跟我亲上一你就是个无名小子。看看，这些品，你几辈子都交给我，是吗？是啊，刚刚慕容家主已经答应我了，小雪，非我莫属。看来在你们父女二人眼中，只认谁的钱多，谁的寿礼更丰厚，亲戚。根本一文不值。哎，我们这都是为了小雪好。她年轻不懂事，难免走些弯路。现在大哥大给送上门，何乐而不为呢？总比跟着你喝西北风强。好，你们的眼里只有利益。有本事你也拿礼物出来啊！拿不出来，不好意思，我们穆王家不养这些人。这是门，不要礼物是吧？你们看看，这是什么？要礼物是吧？好，你们看看，这是什么？此物乃碧晨珠，佩戴它可以延年益寿，百毒不侵。这便是我。碧晨珠，我看就是地摊上的破珠子吧。哎哎哎哎哎呀，你一而再、再而三的欺骗我们！哎，真当我慕容家是没见过世面的小贱民吗？你们慕容家，当真是有眼无珠！哇，这真是八宝之首的碧晨珠！我父精神有幸，能见到碧晨珠。也死而无憾啦！李会长，你没看错吧？断然确定，不会有错，就是碧晨珠。李会长，这碧晨珠跟富山图比如何？哼，是八宝之首，天地之别，没法比较。那那，那是。是一起步，是一起步，哇！顾哥哥，我就知道你是不会辜负我的。哇，不就是个闭嘴不听？我告诉你，我有样东西。这辈子都。所谓名不与官斗，钱不与权贵。你现在让我一头又踩，我有苍龙一本，在苍龙大会上，达官显贵都得为我秦家瞻前马后，而你不过是一个跳梁小丑。苍龙令，不过是我一个电脑师。把那个破牌子给我送过来。你真当苍龙令是玩具？各种名门望族求都求不来，一通电话，苍龙就来。现在这些人有点钱就飘到我这书里。顾如雪，这什么眼光？老的人疯疯癫癫呢，要是拿不出来，慕容家的宴会岂不成了笑话？蒋连峰，你又想拿个假令牌出丑吗？今天可是我的寿辰，你现在服装还来得及。
，在电三档次，上木龙家出丑，我让你永远见不着雪儿。还在大言不惭，苍龙与龙圣旨，我看你不怎么拿得出来。风哥哥，我知道你一直想帮我，可这种情况下，雪儿，小青，行了，龙龙家，听了这个废物在这吹牛有什么意义？赶紧把木龙雪取走，造成苍龙大会，我必将带你们木龙家腾飞。委员一起团李总大、啊，委员集团得知慕容小姐母亲大寿，特送来厚礼。苍龙令，这这是给我。李总好像很害怕江娘风，怎么回事啊？委员集团随便把令牌送人，就不怕苍龙大人降罪？委员集团的事还用不着你来掺和。你可知道，我们秦家大少，想叫去门口去叫，那才是狗该来的。你。委员集团的李总，是你叫来的。妈，令牌已经到手了。二叔，你不该说点什么吗？哦，七爷，虽然是你有点诚意啊，但是我觉得你还是配不上小姐，请回吧。秦家竟然被退婚了，这要是传出去啊，这得成效果。真没想到秦家还有偷鸡不成蚀把米的时候。没想到啊，你竟然是玄景峰！哎，朗朗乾坤，你还敢动手不成？好，今天的事，我记住，我们的账慢慢算，拭目以待。用什么做？话还没说清楚。妈，说清楚什么？碧晨珠怎么了？啊，朋友送的。我也是刚才才知道是真的。不是自己的东西，你也敢满嘴胡言？还有，韦恩集团的苍龙令也不是你打电话叫来的，是不是？伯母，这件事情，我觉得咱们今晚……你满嘴胡言。我怎么放心把雪儿交给你？看来我说什么，你们都不会相信我了。你跟雪儿的事儿，我要重新考虑。你先走，我今天不想去。妈，风哥哥不是你想的那样。今天是我的寿辰，我不想动你，好自为之。风哥哥，我妈说一句气话，你别在意。没事儿。你好好陪陪伯母，我就不待在这儿惹伯母生气了。嗯、哎呀，哎，没事没事没事，大家坐啊啊啊，坐坐坐，哎呀，董事长，带我去集团，属下遵命。都是银的，您为何还要隐藏身份？我怕吓到雪儿。哦，属下还查明一件事情，说江家除了你，还有一人下了毒。是谁？您的同父异母弟弟江明昭。尽快查清楚。我找到了，是。谁？一个保全。有消息
你可同知我？是。原来江年风就是我们集团的董事长，难怪啊！此物乃碧晨珠，这碧，我们来这儿是来拿已经买好的房子。那你倒不说说，因为哪套房是你的呀？楼王，十方庭院，送一个亿到慕容家，立刻。我当年被仇人追杀，身负重伤，是江先生救我。师傅，您怎么来了？连个女人都搞不定，闹得满城风雨，说我龙阁弟子仗势欺人，你也陪着我图案，是机遇不对。一个江年风就把你逼成了这样，阁主息怒，是青云办事不力。藏龙大会前，我不想再听到任何风言风语。记住，这是你最后一次机会。谢阁主大恩，青云，陛下灭了江年风。你怎么突然想起给我了？怎么，妹妹姐姐喝咖啡总可以吧？正好我想跟你特意道歉来着。姐，我有件事情特别想问你吧。什么事？江年风到底是怎么哄你的，让你对他这么死心塌地？我知道你们都觉得他在骗我，但我相信他绝对不是那种人。你就这么相信他？因为我跟他在一起的时候特别有安全感，即使他骗我，我也觉得那一定是对我好。男人的嘴骗人的鬼，那个什么贾东爵，还有魏英姐什么美女，还有那个什么地下皇，你就没有怀疑过他们的关系吗？你就没有怀疑过他们的关系吗？都说恋爱的女人最无脑，你这是当局者迷，我旁观者清。你说他们会平白无故的帮江年风吗？你不觉得有问题吗？峰哥哥不是那种人。那他告诉过你他们的关系吗？姐姐，真正相爱的两个人不应该是透明的吗？我就想不明白了，怎么连这事儿都瞒着你呢？哎，我不说了。我们还是喝咖啡吧。我、哦、我身体有点不舒服，我先回去了。姐，我就随便说说的，你别在意啊。那个东爵到底是谁？东爵，你怎么突然问这个问题？我想知道。朋友，那个为我解毒的女人呢？也是朋友。你的女性朋友还真不少。雪儿，你怎么了？你给东爵打个电话。我想知道你们到底什么关系。不能的，雪儿，你相信我，现在有很多事情我不能告诉你，而且即使我我告诉你了，你也不会相信我的。不过我可以对你发誓，我绝对没有做任何对不起你的事情。好，东爵的事儿我可以不过问。你给石轩飞打电话。石轩飞。可是雪儿，我你不打我的
，我没有石轩飞的联系方式。你不是说你们是朋友吗？朋友为什么没有联系方式？你一直都在骗我。我没有。我真没想到你是这种人。雪儿，事情真不是你想象的呀，你听我解释可以吗？江南风。真的是让我太失望了。怎么是你啊？我姐都告诉我了。我们俩的事，我没有让你操心。慕容雪也真是的。他什么疯了？这么好的如意郎君，怎么不珍惜呢？我劝你把嘴巴给我放干净点。你凶我干嘛嘛？我是在听你说话。再说了，我们慕容家又不只有慕容雪，还有我呢。我其实好久就喜欢你了，金哥哥。一千个你，也抵不上雪儿一个人。你在酒吧里看了我十五次，出门之后又犹豫了三次，就是在寻找最佳的出手时机。你没喝醉。自从江家被灭门之后，我连睡觉都是睁着眼的。你说我喝没喝醉？那又怎样？我早已突破雪境，你还不是死？你派来的那四位天境高手，也是这么说的。看来还是我听不明白。来吧，让我看看苍龙的徒弟到底有几分成色。受死吧！呃呃、那些玄境巅峰强者，那些玄境巅峰强者，我不杀你。是想让你亲眼看着秦家灰飞烟灭。<笑>秦家的上面是龙哥，是天下无敌的苍龙大人。想灭我秦家，是人说不。我希望你的嘴巴能一直这么硬下去。啊！我的手。没想到江家那个渔民，竟然练尽了一身的本事。苍大比之前，必须要解决江云峰。他是玄境巅峰武者，要想杀了他，只能找人帮忙了。这这是？地下皇石宣飞。可是，地下世界从来不问俗事，他怎么会帮我？你这样，哇，这情势，为了为了咱们秦家，咱们只能放手一搏吧，知道吗？秦家与我地下世界互不相犯，秦少贸然趟我这片浑水，可谓何事？我听闻你要挑战苍龙大人，我乃苍龙大人关门徒弟，你只需要帮他办一件事，事成之后，他老人家自然会在苍龙大会上。
苍龙大会，天下皆知。我不需要帮你办事，也可以挑战苍龙大会。没有入场券，贸然闯入苍龙大会。就算你能全身而退，苍龙大人也就是学习一下时间，值不值得？我从未听说过苍龙有过徒弟，我凭什么信？苍龙令，这是苍龙大人给你的。你要我办什么事？杀一个人，将就，将就。亏雪儿这么信任你，你竟然做出这种事儿，你滚吧！雪儿不想见到你。以后再敢来我慕容家，我就打断你的双腿。姐，你还跟他干什么？他就是个朝三暮四的花心大婆婆，他也狼一个。他真是那样，对，就是这样的。他就是在骗你，欺骗你的感情，欺骗你的身体。听我的，以后别见他了，跟他一刀两断。出来吧。躲躲藏藏的有什么意思？又是你，你我早已恩怨两清，你又来做什么？你别以为我不知道，你上次就是故意的，你根本就没有用尽全力。我不会再跟你打，我也不是来跟你打架的。我是来要你的命的！我是来要你的命的！我没有时间在这听你胡言乱语。只有杀了你，才能跟苍龙大人公平一战。如果我说你口中的那位苍龙大人是假的，口出狂言，你不信，我也没办法。你别说你的遗言了，就凭你。还有你手上这把利剑，你也太小看我了！九龙还生，落地闪现。你救过雪儿的命，今天我放了他。你就是苍龙大人。我从来没说过我不是啊。你就是苍龙大人。我从来没说过我不是啊。那是谁召开的苍龙大会？不知道，我只知道他是个冒牌货。你走吧，好自为之。你我一路，那你为什么跟着我？你打了我的屁股，还斩断了我的头发，男女之情，授受不亲，剑断情丝，心否已悦。你得给我一个说法。这有什么说法？我堂堂地下皇，至今无人敢进我三寸之围。你两次犯我，你得给我负责。你怎么去了？这世上只有你配做我石学飞的男人了。你在缠着我，辣手翠花。江年峰，我一定要得到你。不愧是地下皇，办事就是干亲密。谁告诉你我事情办完了？你没杀他。你们知不知道自己要杀的到底是谁？一个家破人亡的废物。我看你们才是废物。你敢动他？
别说是你，就算你那位苍龙大人到了，他又算个什么东西？胆大包天，竟然敢侮辱苍龙大人！怎么，你才刚进入玄境，就想在我面前动手？回去转告你那位苍龙师傅，多行不义必自毙，让他好自为之吧。你真是找死！那就让你先死。你进来，你今天说的话是要付出代价。一个假冒的苍龙，我看你能冒充到谁？得主八郎护底，晋升陆地神仙。苍龙大会已经准备就绪，今后阁主一展风采。阁主，他是八郎。你也是玄境强者，慌慌张张，成何体统？慢慢说，发生什么事了？按照您的吩咐，去解决江南风。没想到半路杀出个地下皇。地下皇施宣飞。地下世界一向不参与俗事，怎么敢贸然帮助江宁风？他不仅伤我，还警告，警告什么？警告龙哥，猴子李晨。阁主，我认为江宁风之所以不好对付，却因为地下皇在背后撑腰。地下皇竟然如此嚣张，这是公然与龙哥作对。苍龙大会后天就要召开了，石仙飞又来挑衅曹雪，真是不知死活。阁主，只有杀了石玄飞，江年风如同蝼蚁。我建议派出两大护法，学习地下世界，以绝后患。石玄飞，竟敢与我龙阁作对！两大护法，在，去给我取地下皇的命！领命。下面，约到陆中小站。好，我就在这里等他。侯爵，你一定要好好跟雪儿解释清楚，你和我之间到底是什么关系？雪儿她心思单纯，我不想让她走回家。是。怎么是你？我想进来，难道还有人能拦住我吗？石宣飞，你怎么来这儿？江连峰，你也是鼎鼎大名的苍龙战神，为什么要躲着我？石宣飞，我劝你赶紧离开。东爵，难道你还想尝尝我龙吟剑的威力吗？东爵，石宣飞，我已有所爱之人，之前所经之事有所误会。不容许那个女孩失望，那又怎样？这个世界人人平等，你有爱她的权利，但是你也不能否定我的机会。我石玄飞这辈子只为你一个人轻薄过，虽为地下女皇，但也心怀少女意。这辈子我认定你了，这辈子我认定你了。石玄飞，我劝你休要胡言乱语，心中之意我已决绝。难道我地下皇配不上你吗？不如雪小姐让我一下。江年风，雪儿，我之前对你还有所期待，没想到你真的是这种人。江年风，我再也不想见到你。雪儿，雪儿，听我解释。我们就是要在一起的，小飞，这是最后一次，你再废话，别跟我商量。我到底哪里比不过那个女人？雪儿，雪儿，雪儿，你听我解释。他们说的没错，你就是个骗子。
果今天不是我亲眼看到，你是不是打算骗我一辈子？雪儿，我真的没有骗你，我真的是瞎了眼，认识你这个衣冠禽兽，一个彻头彻尾的骗子。雪儿。你又把我姐气跑了。我姐在你心里就这么重要吗？如果你没什么事儿的话，废话就不用多说了。我昨天只是试探你，你不要介意嘛。当局者迷，旁观者清。我相信你对我姐肯定是重情重义，不会辜负她的。所以，我打算帮你解释解释。你会这么好心？我最近一直在反思，我们慕容家的落寞，是不是因为我们相互太过嫉妒了？如果我们团结一致，一致对外的话，结果应该不会是这样的。我不想你们因为误会而错过终身，更不想我姐失去她人生中最重要的人。没想到啊，还能从你的嘴巴里面听到这番话。我们是一家人嘛，这是我应该的。如果我姐有原谅你的意思的话。我第一时间通知你，慕容姐，谢谢你。怎么回事？是宣飞呢？他，他去找慕容小姐了。什么？什么？他说他去找慕容小姐。慕林曼是属下无能，没能拦住他，但是属下也没让他讨到好处，他挨了属下一掌。他这是在寻死。是惩戒有礼物，如此看来，既然你知道了这么多，那就是自己找死。话别说的太满，谁死谁活，见下才知。受伤了还不如死见骚。废话少说，悬进东方，战神。要是不上，你们休想动我分毫！死到临头，罪还是你。是你。我说过，我会让你负责。卑鄙小人，你会遭到报应的。报应？谁敢报应？我的背后是苍龙大人，谁敢报应？就这么自信吗？以前没说，真没想到你也自私。他救过我的老婆，放过我，我今天不为难。龙阁两大护法都在此，抬口说，那我只能送你上西天了。多说无益，先送你亡。我的腿！本来想让你多活几天，没想到你这么急着死。蒋殿风，我要杀了你！我不但要杀了你，我还要杀你全家！不对，还有你不允许吗？我抓不住，我要狗一样折磨他！小狗。你竟然杀了秦少！杀他，岂不是太便宜他了？我断了他的双腿，震碎了他的脑袋
让他吃什么咽苦，生不如死。姓江的，他可是龙哥阁主的弟子，我这是公然挑衅龙哥，阁主必定让你碎尸万段。一个冒牌货，还敢自称苍龙？你受死吧！既然一家就将我们欺负，他到底是谁？不管他是谁，我们都不是他的对手。我们尽快禀告阁主吧。你为什么救我？救你？因为你救过雪儿。我还以为……算了，我终究比不上他。这个世界上。没有谁比不上谁，只有谁更适合。石泉飞，你行事光明磊落，布局小节，但你终究不是他。你知道我的实力，我也敬你是一位巾帼英雄，所以之前的事情一笔勾销。希望你我以后互不相犯。你救了我一命，我石泉飞从来没有欠过任何人，你实力又远大于我之上。我愿意认你为主，以报大恩。我愿意认你为主，以报大恩。你放心，红尘之事我不会再提。我石宣飞说到做到。好，随你吧。主人。就算是死，都不会跟你这种浪荡女人在一起。<笑>我知道你不会跟我在一起的，所以我送你送礼物。孟姐，孟姐，孟姐，你干什么？姐，孟姐，救我姐！
早比我漂亮，受人爱戴，居然像你这么优秀的男人也爱她，凭什么？我不甘心。最毒。我得不到的东西，谁也别想得到。你难道就不怕我杀了你吗？你不配的。慕容雪是我姐姐，我心里有她，你不会杀了我的。对，你说的没错，我当然不会杀了。你们两大神仙，居然连他一招都没有挡住。属下无人。他到底是谁？我，我们还发现他有龙气护体。对，而且他还知道。知道什么？知道你不是苍龙战士。我知道他是谁了。造化弄人，想不到江云峰就是我苦苦寻找的苍龙。苍龙大会真把他引出来了。哈哈哈哈。苍龙终于现身，格子聪慧，休笑我们杀了苍龙。不急，后天就是苍龙大会，到时我再将他击杀，让全天下知道谁才是第一。到时候，整个武者界将唯我独尊。可是秦家那边……告诉秦家那边，让他们不要心急。苍龙大会举办之时，就是他秦家报仇之日。是。我的儿子啊！是家父没有保护好你呀、啊，儿子、啊。哎呀，儿子，你放心，我就是拼了老命，也一定要为你报仇雪恨，儿子、啊，儿子。家你来我秦家做什么？听说秦少受害，特来帮助秦家灭掉江宁。你别自欺欺人了、啊，江年峰是你们慕容家的女婿。哼，女婿，害得我女儿容貌尽毁，她就应该去死。他现在不但是我的敌人，也是我慕容远的敌。他现在不但是我的敌人，也是我慕容远的敌。嗯，你找我们秦家联手，不单单是为了报仇。我帮你除掉江宁风，苍龙大会上，你帮我慕容家正。让我慕容家重回一个世。阁主说了，秦少的仇不招自报。等到苍龙大会上，阁主会亲自杀了江宁风，为你秦家报仇。只要你们立刻除掉江宁风，这件事儿不值得一提。好，那就一言为定。不过，连我儿秦少都不是他们的对手。怎么，你们如此笃定啊？啊！最厉害的人也会有软肋，只需要要挟慕容雪，无需动手，江宁风就不怪你。好，我要让你杀你！你怎么来了？怕你因为江宁风心情不好。带你去散散心吧，别跟我提了，不要提了。刚买的。
惯了，我给你下药了。老板，我刚刚已经查出，那个贾苍龙、龙阁的阁主当年的确曾在晚上将你灭亡。消息可确吗？千真万确。看我雪儿，我让你们全都陪葬！闪开！老大，老大！雪儿，雪儿，带着我前一刻让他死。我的好姐姐，今天跟这个男人从来就没有被骗过。是我找的，说实话，没想到你这么好骗。娟儿，别怕，我一定会叫你出去的。还有，我告诉你，他从来就没有骗过你。文集团真正的老板就是他。放了雪儿，以前的事情我可以既往不咎，我还可以帮助你们孟家重回一流世家。那你看看我的脸，还能不能回到以前？慕容家没有你，一样可以回到一流世家，是不是啊，林家主？断我们秦家的后，就什么？就要你死，给我跪下！不跪，就杀了慕容雪。你不是家乡，要我替我们秦家吗？啊！你不是说要我跟你一把磕头吗？啊，风水轮流转，没想到吧？今天你死在我秦家手里，只要你们放了雪儿，我可以去死。好一对子弟鸳鸯啊！那我就成全你。散堂子，只要你活下去，七日全身会慢慢的火辣，痛苦一生。这没错，只要你把它喝下去，我就放到你心爱的女人。不要，姐姐，他不喝，你走。我喝。秦长生，临死之前，我想问你最后一个问题。讲，当年你秦家与我江家无冤无仇，你为何害我江家？哈哈哈你是一个快死的人，我告诉你也不可。想当年，我们秦家只是一个二流家族，而你们江家。财力雄厚，而且还拥有江湖至尊的龙傲，如日中天。所以你根本就没有能力害我江家。没错，直到有一个人出现，可可主。没错，他承诺我
只要我帮他灭了江家，拿到龙啊，他就帮我们秦家成为一流家族。于是我们俩就一起下手，各有虚实。江家三十六口，除了你，联合绞死。我也如愿以偿的成为了一流家族，而他也如愿拿到了龙啊，吸取了里面的秘诀，创立了龙格。啊！一人之上，万人之下的苍龙战神，<笑>我全都明白了。行了，我该说的都说了，衣服就穿够了啊！行了，我该说的都说了，你准备上路了啊！今生注定有缘无分，望你记住，我将年奉一生，只爱你一人。爸，爸，孩儿不孝，未能为你二位报仇雪恨，只能九泉之下，再来认错。什么？死了？秦家擅作主张和慕容家联手毒死了江云峰。死得好，死得好啊！真没想到，兵不血刃就除了苍龙，真是天助我也。这么一来，我就是真正的苍龙，以后武技就唯我独尊。恭喜国主，天下无敌。明天苍龙大会，昭告天下，天下。就由我主宰。今天是我们慕容家鸿飞之时，你们母女可不要丢人呐！交你以后不背大水。进去吧。慕容家怎么来了？他们怎么会参加苍龙会？不会是混进来的吧？慕容家已不同往日，你们几个说话给我放尊重点。不同往日，从三流家族变成了四流家族，确实是不同往日啊！你胡说什么？他们呢？本来就是四流家族嘛。<笑>我看你们呐，还是别在这儿丢人现眼。拍两张照片，赶紧滚出去得了！让谁滚出去啊？邱家族，家族，你们刚才在说让慕容家管是吗？没错，邱家族，苍龙盛会还是普天下都关注的事。慕容家这种低层次家族，还有什么成长？我们严重怀疑，他们都是混进来的。哼，狗眼看人低。慕容家和我们秦家正式联姻，你你让他们滚，是不是让我们秦家也滚呢？啊！快快快快！秦家主，这秦少不是受了意外，老公受许多吗？这什么时候跟慕容家联姻的？就是今天。苍龙大人亲自呀，跟我儿子联姻。没错，我慕容家已经答应让小女儿来嫁给你。刚刚是我们帮我们的，阿青，慕容家主，多多原谅啊。行了，你真要嫁给秦少？慌我？你胡说什么呢？我怎么会嫁给秦少？
我爸说的小女。什么事情？你说什么？我爸已经将你请假了，要把你家给请上。请假还亲自请来了苍龙。由苍龙大人给你们证婚，是你一起，另一起。二叔，你明知道秦少是个傻子，你怎么能这么对我？放肆！你不知道我们秦家是什么身份吗？让你来照顾我儿子，那是你的福气。就是，姐姐，你真的是越来越不知好歹。以后跟秦少多生几个孩子，为秦家延续香火，也不枉费我的良苦用心呐、啊。说了不为难我们母女的，不知好歹，我这是送你们享福。今天是苍龙给你们证婚，你们是答应也得答应，不答应也得做。你们别逼我！你吓唬谁呢？江连峰那个祸害已经死，看谁来去！小儿，你别吓妈妈！小妈，对不起，峰哥哥，我来陪你了。小儿，你死了。还杀了秦家主，张年说，想不到你还没有死。我江家三十六口之仇未报，没杀你之前，我可舍不得死。哈哈，笑，我已经参透了龙敖之秘，就算你是苍龙，如今也不是我的对手。什么？江林峰才是苍龙战神？龙日得主，你一直在掌握苍龙。我没听错吧？江宁风是真正的苍龙？这怎么可能？这怎么可能？老大，少听他胡说，让我先替你灭了他。地下皇，你这是找死！他已经入陆地神仙之境。江宁风，你是苍龙的要害呀！今天我就要杀了成为天下第一，受死吧！飞天龙吟重现世，九龙还身啸昆仑。看看什么是真正的龙王秘籍。九龙还身。
居然是天风的陆地神仙！难道你早就收敛了龙王峰的秘籍？不可能，这不可能！没错，当年在江家出事之前，我确实已经修炼了秘籍。可是龙王秘籍最高境界只能达到八五护体，当我遭你追杀，经脉尽断，而不破不立，修成了卷木还身。说起来，我还要谢谢你啊！我不信，我不敢。我有一个问题一直想不明白：你为何如此歹毒，害我江家三十六口性命？我歹毒，昭儿，江年昭。怎么可能会是你？好的，好哥哥，这个奸细怎么样？何姐，居然是江家，江家二少爷，江年朝，你为何对知青下死毒手啊？我不是为了你毒了我，他偷溜进密室，是被父亲发现，打得我逃得这么竹头家门，他太偏心。我不得不杀他，可剩下所有人，明明是你品行不端，觊觎龙王，父亲才将你逐出家门的。<笑>那又怎么样？龙王，我不是照样拿到了吗？好，那就让龙王随你陪葬，祭奠我江家三十六位亡灵吧。<笑>就算你是陆地神仙，可这里是龙阁，这里全是龙阁的人，我就跟你去死网婆。这不可能！不可能！这不可能！江连昭，善恶有报，认命吧！<笑>我命由我不由天，江天风，你想杀我？做梦去吧！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！我错了。雪儿，你想怎么处理他们？我再也不想看他们两个人的嘴脸。雪儿，既然不要，我就保护我的姐。我是你叔父，饶命！哎，嫂子，嫂子，看在大哥的面上饶了我吧。把他们逐出一州。谢谢苍龙大人，谢谢，谢谢。